আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ এবং সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা দোলা আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রি সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বীর মুক্তি যোদ্ধা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মৃত্যু দেশ ও জাতির এক সেবক অগ্রপ্রতিকে চিরবিদায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে পাঁচ শতাংশ বলছে আইএমএফ রাশের অর্থনীতিতেও প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আরও একবার নৌকা প্রতীক চেয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম বিএনপি প্রার্থী হতে আগ্রহী হাসান সরকার এবং তৃতীয়বার মতো হতে যাচ্ছে আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্ট চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড একুশ ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে পুরস্কার গরমে দাপা দাবি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরো আর সিমেন্ট শিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত খবরে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী মারা গেছেন ইনাল ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইল্লাহি রাজিউন গতকাল রাতে নিজের গড়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসা নিজের গড়া হাসপাতালেই অসুস্থতা নিয়ে কয়েকদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর তার লিভারেও সমস্যা দেখা দেয় তেসরা এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি হন জাফরুল্লাহ চৌধুরী শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হলে নেওয়া হয় লাইফ সাপোর্টে গণস্বাস্থ্যনগর হাসপাতালে একশো সজ্জার কিডনি ডায়ালাইসিস ইউনিট তৈরি করেছিলেন তিনি সেখানে দুপুরে তার কিডনি ডায়ালাইসিস শুরু হয়েছিল এরপর রাতেই আসে মৃত্যুর খবর তার মৃত্যুর সংবাদে বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে হাসপাতালে ছুটে আসেন আত্মীয় বন্ধু সহকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ইব্রাহিম কোন ভাষায় শোক প্রকাশ করবে আমার ভাই সহযোদ্ধা জাফরুল্লার জন্য আমি সেখানে বাধাগ্রস্ত আমার জওয়ানে আসছে না দেশের কল্যাণ ছাড়া জীবনে কোনোদিন কিছু চিন্তা করে নাই এবং সত্যের সঙ্গে ন্যায়ের সঙ্গে অন্য কারো বিশ্বাসঘাতকতাকে সহ্য করে নাই আমি আল্লাহর কাছে মহান আল্লাহর কাছে এটাই কামনা করব যে আল্লাহ ওনার কবরে যা মাফ করে ওনাকে বেস্ত রিসিভ করেন সত্যিকার অর্থে আমরা একজন আমাদেরকে আমাদেরকে বকা দেওয়ার একজন মানুষকে আমরা হারিয়েছি আমাদেরকে তিনি স্নেহ করবেন দেশ ও জাতির সেবক এই অগ্রপথিকের মরদেহ বার্ডেম হিমঘরে রাখা হয়েছে রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ফিল্ড হাসপাতাল করে অসংখ্য মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সহ চিকিৎসা সেবায় অসামান্য অবদান রেখেছেন এই গুণী ব্যক্তিত্ব ডক্টর জাফরুল্লাহ কর্মময় জীবন নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আফরোজা হাসি জাফরুল্লাহ চৌধুরী উনিশশো সালে যখন লন্ডনে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত সামনে বিশ্বমানের সার্জন হওয়ার হাতছানি সে সময় স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশ উত্তাল মাতৃভূমির টানে পাকিস্তানের পাসপোর্ট ছিঁড়ে দেশে এসে যোগ দেন সম্মুখ সমরে গেরিলা যোদ্ধা থেকে হয়ে ওঠেন রণাঙ্গনের চিকিৎসক বন্ধু ডক্টর এম এ মবিনের সাথে আগরতলার মেলাঘরে প্রতিষ্ঠা করেন চারশো আশি সজ্জার বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল যুদ্ধের পর দেশের মানুষকে স্বল্প মূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর দেওয়ার নাম অনুসারে ছয়টি তাবু নিয়ে গাজীপুরে চালু করেন বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন গণস্বাস্থ্যনগর হাসপাতাল চালু করেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় ডায়ালাইসিস সেন্টার প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে প্যারামেডিকেলে প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালান তিনি জাতীয় ওষুধ নীতির অন্যতম রূপকার ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী দেশের প্রথম স্বাস্থ্য বীমাও চালু করেন তিনি স্বল্প মূল্যে ওষুধ পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে লিখেন দ্য পলিটিক্স অফ এসেন্সিয়াল ড্রাগস সহ বেশ কিছু বই রাজনীতির মাঠেও সরব ছিলেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ সবসময় ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার জাতীয় সরকার আমি এই জন্য মনে করেছি 
জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম উনিশশো সালের সাতাশে ডিসেম্বর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা পুরস্কার ফিলিপিন্সের রেমন মেক্সেসের সহ দেশীয় আন্তর্জাতিক নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন কর্মতৎপর এই মানুষ সারা জীবন কাজ করেছেন দেশের মানুষের জন্য কর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে দেশের মানুষের মনে বিশ্বব্যাংক এডিবির পথেই হাঁটল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বৈশ্বিক অর্থনীতির হালনাগাদ রিপোর্টে সংস্থাটির পূর্বাভাস বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে পাঁচ শতাংশ গত সপ্তাহে বিশ্বব্যাংক বলেছে এটি হবে পাঁচ দশমিক তিন আর এডিবির পূর্বাভাস পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে চলমান অনিশ্চয়তা প্রায় দশ ভাগ মূল্যস্ফীতির ফসল প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া বলছে আইএমএফ ওয়াশিংটনের সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে আলাদা করে নজর কেড়েছে রাশিয়ার প্রবৃদ্ধি নিয়ে হঠাৎ করে আইএমএফ এর ইতিবাচক পূর্বাভাস রিজভি নেওয়াজের রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বসন্তকালীন বৈঠকে দ্বিতীয় দিনে গণমাধ্যমের সবচেয়ে আগ্রহ ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ে রিপোর্ট গ্লোবাল আউটলুক প্রকাশের সংবাদ সম্মেলন রিপোর্টটি সাব হেড দেওয়া হয়েছে আ রকি রিকভারি এটা বলার অপেক্ষা রাখে না বিশ্ব অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধার আদতেই কতটা ঝুঁকিতে পড়েছে সংস্থাটির প্রধান অর্থনীতিবিদ পিয়ের এ অলিভিয়ের গৌরিনচাস খোলাসা করলেন ভূরাজনৈতিক টেনশন অর্থনীতির শক্ত কোমর নড়বড়ে করে দিয়েছে কাজেই চলতি বছরে বৈশ্বিক গড় প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়াবে দুই দশমিক আট শতাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থা ভারতের বাংলাদেশ সম্পর্কে আইএমএফ এর পূর্বাভাস এবছর প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে পাঁচ আর আগামী বছর সাড়ে ছয় শতাংশ তবে সবকিছু ছাপিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার খবর দিয়েছে বসন্তকালীন বৈঠকের সাইড লাইনে বাংলাদেশ দলনেতা আব্দুর রফ তারকদারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি বৈঠক করে ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল নেতাদের সাথে বৈঠকে গুগল ফেসবুক শেভ্রন মেটলাইফ সহ বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানির প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ থেকে লাভের অর্থ ডলারে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা চায় বিশ্ব অর্থনীতির হাল্লাগাত তথ্য আর আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা জানাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ দুইটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য সংস্থাটির পরামর্শ যত দ্রুত সম্ভব সুদ আর আমানতের হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া একই সাথে একক বিনিময় হার চালু করা একটু দেরিতে হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে সুদের হার গাজীপুর সিটি নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগ সভাপতির কাছে আরও একবার নৌকা প্রতীক চেয়েছেন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণ আশা করছেন তিনি নৌকা প্রতীক পাবেন তবে এই দুজনই আশা করছেন বিএনপি ভোটে অংশ নেবে বিএনপি প্রার্থী হতে আগ্রহী হাসান সরকার মনে করছেন দলের সবুজ সংকেত না পেলেও সাতানটি ওয়ার্ডে বিএনপি কাউন্সিলর প্রার্থী থাকবে সময় ইসলামের রিপোর্ট একদিকে দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জেলা অন্যদিকে আয়তনের দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এই সিটি কর্পোরেশনের ভোট পঁচিশে মে ভোটকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রায় ডজন খানেক দলীয় টিকিট পাওয়া না পাওয়া নিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ভোটের মাঠে থাকা আলোচিত প্রার্থী সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম দলের মনোনয়ন চাইছেন আমার বিশ্বাস আমাকে নৌকা দিবে আমি আমার নাগরিকদেরকে আমি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেক নাগরিককে ঐক্য করে বাংলাদেশের মধ্যে নৌকার যোগখানে এখানে একটা জোয়ার বয়া দিব এবং আমার বিশ্বাস আমাকে এবং নৌকাকে শতভাগ না হলে নব্বই পার্সেন্ট মানুষ আমাকে এখানে ভোট দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাহাঙ্গীর আলম এবং নৌকা এই চারটা জিনিস যদি একসাথে চলে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নৌকার জয় হবে এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ নৌকার প্রতি ভোট দেখে খুশি হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং দেশবাসী এবং সরকারও আশ্বস্ত পাবে তাদের যে জয়টা সুনিশ্চিত হয়েছে দুবারের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণও নৌকা প্রতীক পাওয়া নিয়ে শতভাগ আশাবাদী এক কথায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নৌকার দায়িত্ব যাকে দিবেন আমরা সর্বাত্মকভাবে এই নৌকার বিজয়কে আমরা সুনিশ্চিত করব কারণ আজকে যে উন্নয়ন 
শুধু গাজীপুর নয় সারা বাংলাদেশে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে নৌকা বিকল্প নেই অনেকখানি মনোবেদনা এবং দোটা নাই জটিল সময় পার করছেন ভোট করতে আগ্রহী গতবারের বিএনপির মেয়র প্রার্থী এবং নগর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাসান সরকার হ্যাঁ কষ্ট কি কষ্ট যে ভোট করতে পারতেছি না আমি তো ইচ্ছা মাত্র ছিলেন মানুষ তো রাজনীতি করে ইলেকশন করার জন্য এবং ইলেকশন করে মানুষ ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ক্ষমতা যাইতে পারলে তো মানুষ উপকার করা যায় ক্ষমতা ছাড়া তো কমিউনিস্ট পার্টির মতো আপনাকে সারা বছর দর্শন লিয়ে চললে চলবে না পাবলিক তার দর্শন বুঝে না আমরা অনেক চিন্তা করতেছি যেমন আমরা কাউন্সিলারদেরকে আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন করে দেওয়ার জন্য চিন্তা করতেছি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পাঁচ পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য অগ্নি পরীক্ষা মনে করছে সব পক্ষ সময় ইসলাম চ্যানেল আই গাজীপুর স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রাকে দ্রুত এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ ও চ্যানেল আই যৌথভাবে তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড আয়োজকরা জানিয়েছেন বিচারক মণ্ডলীর চূড়ান্ত নির্বাচন শেষে একুশ ক্যাটাগরিতে পয়লা সেপ্টেম্বর আরম্ভপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই পুরস্কার দেওয়া হবে রোকসানা আমিনের রিপোর্ট স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ এই ধারণাগুলো সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সরকারের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগকে সাথে নিয়ে দু সালে শুরু হয়েছিল চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারের তৃতীয় আসরের ঘোষণা দিতে চ্যানেল আই স্টুডিওতে প্রেস মিটে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকরা স্মার্ট এগ্রিকালচার স্মার্ট এডুকেশন স্মার্ট কি বলে হেলথ স্মার্ট এডুকেশন স্মার্ট ই গভর্নেন্স সবগুলো স্মার্ট যুক্ত হয়ে আমাদের মূল অর্থনীতিকে যোগান দেবে একটা উন্নত বাংলাদেশের আমাদের এই ডিজিটাল মিডিয়া বা স্মার্ট মিডিয়াটার যে প্রসার ঘটছে এটা পরবর্তীতে যে জায়গাটিকে দাঁড়াবে এই জায়গাটিকে বেগবান করার জন্য এই সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদেরকে কি করে সামনে নিয়ে আসা যায় সম্মান জানিয়ে সেই থেকে আমাদের শুরু আইসিটি ডিভিশন প্রেসিডেন্টস চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রিতে আমরা টোয়েন্টি টুর সম্মানগুলো টোয়েন্টি টুতে যে সমস্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে টেলিভিশন রেডিও থেকে শুরু করে সর্ব জায়গায় ইউটিউব থেকে শুরু করে যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো আপ হয়েছে সেগুলো ধারাবাহিকতায় আমরা এই পুরস্কারটি দেব এবারও সরকারের আইসিটি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় দেয়া হবে চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বাইশ আমরা চাই বাংলাদেশের আই স্ক্রিন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীতে নেটফ্লিক্সের জায়গাটা দখল করুক আমরা চাই বাংলাদেশ থেকে যেভাবে বিকাশ সারা বিশ্বে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ালেটে নেতৃত্ব দিচ্ছে একটা প্রযুক্তি নির্ভর লেনদেনের মাধ্যম যে আমাদের তরুণ তরুণী তারা ডিজিটাল মিডিয়াতে তাদের যে সৃজনশীল তাদের যে দক্ষতা যোগ্যতা সেটা প্রমাণ দিক সেটাকে আমরা উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করার জন্যই একুশটি ক্যাটাগরিতে গত তিন বছর ধরে চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে প্রাথমিক মনোনয়ন থেকে একুশটি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের বিজয়ী ঘোষণা করবে বিশ সদস্যের জুরি বোর্ড আমরা উন্নত বিশ্বের কাছে একটু পিছিয়ে নেই আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নত উন্নীত হয়েছি এবং আমার ধারণা এভাবে চলতে থাকলে আমাদের উনিশশো একচল্লিশের আগেই হয়তো আমরা উন্নত দেশে দুই হাজার একচল্লিশে আমরা উন্নত দেশের আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে আমরা জ্বলবো সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সহ সব ক্ষেত্রে দেশকে ডিজিটাইজ করার যাত্রায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা বেস্ট হেলথ টেক বেস্ট অ্যাগ্রোটেক বেস্ট এডুটেইনমেন্ট বেস্ট ফেসবুক কন্টেন্ট বেস্ট রাইজিং স্টার শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রী ওয়েব ফিল্ম ও ওয়েব সিরিজ সহ একুশটি ক্যাটাগরিতে প্রকল্প পরিচালক ইফতেখার মুনিমের তত্ত্বাবধানে পয়লা সেপ্টেম্বর গালা অনুষ্ঠানে তুলে দেওয়া হবে এই অ্যাওয়ার্ড রোকসানা আমিন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সামনে সারির নেতা ভাষা সংগ্রামী ও মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক মহিউদ্দিন আহমেদের ছাব্বিশতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ মৃত্যুবার্ষিকীতে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে এই দিনে ঢাকা ও মঠবাড়িয়ার বিভিন্ন মসজিদ ও তার বাসভবনে আশ্রয়ের নামাজের পর মিলাদ ও দোয়া মাহফিল করা হবে মহিউদ্দিন আহমেদ উনিশশো সালের পনেরোই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালের বারোই এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন এবারে কৃষি সংবাদ
হ্রদে পানি কমে যাওয়ায় এবং কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী বিশ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে হ্রদে সকল পরিমাণ মাছ আহরণের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত জরুরি সভায় সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি জেলা ব্যবস্থাপক সহ জেলার মাছ ব্যবসায়ীরা মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধে হ্রদ এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে জেলা প্রশাসন এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের পাকন্দিয়ায় দুস্থ ও অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে প্রকৃতি জীবন ফাউন্ডেশনের প্রকৃতি জীবন ক্লাব পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি প্রকৃতি জীবন ফাউন্ডেশনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট জনেরা এসকে রাসেলের তথ্য ভিডিও চিত্রে আলিম আল রাজি রিপোর্ট প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি বছর জুড়ে সারা দেশে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবারের ঈদে প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের পক্ষ থেকে কিশোরগঞ্জের পাকন্দিয়ায় অসহায় দরিদ্র দুস্থদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয় ঈদ উপহার সামগ্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান উপকার ভোগীরা সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেন প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জেলার বিশিষ্ট জনরা প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গরিব মেহনতি মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণের জন্য এই সংগঠনকে আমি এই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই কিছুক্ষণ জেলা পাকন্দিয়া উপজেলা নারায়ণদি ইউনিয়নের এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে যে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করেছে এবং গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এই জন্য আমি আমার নারায়ণদি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই মানবিক সহায়তা নিয়ে সব সময় অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন যদি চ্যানেল আইরি একটি প্রতিষ্ঠান আর সেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৃতি এবং জীবনেরই কল্যাণ করা হচ্ছে সেই কল্যাণেরই একটা অংশ আজকের এই অনুষ্ঠান আমি ধন্যবাদ জানাই মুক্তিত মজুমদার বাবু সাহেবকে যে উনি মানবতার সেবায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমরা প্রত্যেকে যারা আমাদের সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা যারা আমাদের আশেপাশে যারা আমাদের প্রতিবেশী আছে যারা দুস্থ আছে তারা আমাদের আমরা তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব তো এই ক্লাবের যিনি চেয়ারম্যান আছেন আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের উদ্যোগের জন্য প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা আগামীতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার দাবিও তাদের আলিমাল রাজি চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর